ี้ทุกคนน้องกินน้ำนะคะน้องจิกปากเข้าไปในนี้ที่นี่คือคาเฟ่นกฮัมมิงเบิร์ดที่อยู่ท่ามกลางภูเขาและมีนกฮัมมิงเบิร์ดเยอะมากมากนอกจากที่นี่จะมีนกฮัมมิงเบิร์ดเยอะมากๆแล้วก็ยังอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจสดชื่นพร้อมกับเสียงนกฮัมมิงเบิร์ดอันแสนน่ารักนี่คือบรรยากาศในป่านะคะไปเดินดูในป่ากันดีกว่าไส้มันเต็มๆแบบนี้ค่ะนั่งนั่งอยู่น้องตัวนี้ก็เดินมานะคะแท็กซี่ทิ้งเนี่ยมีทั้งหมด24คันพูดวิดาพูดวิดาสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้จ่ายอยู่ที่ Hummingbird Gallery ที่เมืองมอนเจเบเดจ๋าจะมาที่นี่เพื่อดูนกฮัมมิงเบิร์ดนะคะในนี้มันจะเป็นคาเฟ่ที่มีนกฮัมมิงเบิร์ดอยู่เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีป่าเล็กๆให้เดินด้วยตื่นเต้นแล้วอยากจะเห็นแล้วไปไปดูกันดีกว่าค่ะทางเดินเข้าไปคาเฟ่เขายังสวยเลยเป็นธรรมชาติมากๆตอนแรกอะจ๋าคิดว่าแบบฮัมมิงเบิร์ดแกลเลอรี่ใช่ไหมจ๋าคิดว่าแบบอุ้ยอาจจะเป็นแค่ภาพวาดแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมีนกฮัมมิงเบิร์ดตัวเป็นๆเยอะเลยจ๋าเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตนะคะเห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาถ่ายกันจ๋าก็เลยอยากจะมาดู We have a snake in the garden so if you want to see it it's poison so you need to be careful but yeah it's very very beautiful alright it's just right there I don't know if right you there? see it okay uh -huh. yeah. right there because it's poison so do you see it no no right here in that tree that is like this place <laughs> I can stay more closer. Just there. In mm -hmm. that, in oh. that, in that one. Oh yeah, 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 yeah. Uh -huh. I see that. Thank you. You're welcome. ทุกคนนี่คืองูเขียวที่น้องเขาชี้ให้ดูเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้นะมันเป็นพิษแปะเดี๋ยวเราเดินไปดูนกฮัมมิงเบิร์ดกันดีกว่าค่ะนี่คือทางเดินข้างๆคาเฟ่นะคะเดินเข้าไปก็จะมีนกฮัมมิงเบิร์ดอยู่ว้าวดูนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยว้าวน้องจะบินมากินอาหารนะคะมีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินบินเต็มไปหมดเลยนกฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและพวกมันก็มีความยาวเพียงแค่ไม่กี่นิ้วนกฮัมมิงเบิร์ดจะกระพือปีกอย่างรวดเร็วมากๆจนสร้างเสียงฮัมคล้ายๆเสียงที่ฮัมจริงๆนี่แหละก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงชื่อว่าฮัมมิงเบิร์ดว้าวจะไม่เคยเห็นฮัมมิงเบิร์ดใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะนี่ทุกคนน้องกินน้ำนะคะน้องจิกปากเข้าไปในนี้น้องบินว่อนเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมนกฮัมมิงเบิร์ดมีชื่อเล่นอันแสนเท่อีกชื่อหนึ่งนั่นก็คืออัญมณีที่บินได้ชื่อเล่นนี้เริ่มต้นเมื่อนักสำรวจชาวสเปนมาเยือนอเมริกาเป็นครั้งแรกและรู้สึกทึ่งกับสีสันอันสดใสของพวกมันตรงนี้ก็มีที่ป้อนน้ำฮัมมิงเบิร์ดค่ะนี่นกฮัมมิงเบิร์ดจะมีอัตราการกระพือปีกอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดตัวช้าที่สุดก็คือประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและก็เร็วที่สุดคือประมาณ80ครั้งต่อวินาทีในนกฮัมมิงเบิร์ดที่มีขนาดเล็กฮัมมิงเบิร์ดบินเร็วมากเลยค่ะมันบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกนะคะนกฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกที่ฉลาดมากๆพวกมันสามารถจดจําดอกไม้แล้วก็อุปกรณ์ให้อาหารทุกชนิดที่พวกมันเคยไปกินได้แล้วสมองของนกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 4.2% ของน้ําหนักตัวซึ่งนี่เป็นจํานวนมากที่สุดในกลุ่มนกป่าทั้งหมดเลยหัวใจของพวกมันเต้นแรงมากถึง 1,260 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายแล้วเนี่ยนกฮัมมิงเบิร์ดจะต้องอยู่ในสภาวะที่พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดนอกจากนั้นเนี่ยพวกมันก็ยังมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถมองเห็นในแสงอัลตราไวโอเลตได้และสามารถมองเห็นได้ไกลกว่ามนุษย์มากๆแล้วพวกมันก็หายใจเร็วมากพวกมันหายใจประมาณ150ครั้งต่อนาทีส่วนอายุไขด้วยเฉลี่ยของพวกมันนั่นก็คือ3ถึง5ปีนั่นเองตัวนี้น่ารักมากเลยปุ้มปุยเฉียวดูปากนะคะทุกคนปากมันจะแหลมแหลมแบบเนี้ยจ้าเอ๊ว้าวน้องมาอีกเต็มเลยค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยนกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องจะงอยปากที่ยาวแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการกินน้ำหวานจากดอกไม้มากๆแล้วพวกมันก็ยังสามารถกินมแมลงขนาดเล็กได้อีกด้วย
เห็นพวกมันตัวเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าร่างกายของพวกมันในมีการเผาผลาญที่สูงมากๆแล้วพวกมันก็สามารถกินน้ําหวานได้ถึง 5-8 โดสต่อชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามมันก็มีความเชื่อที่เชื่อกันว่านกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยจะกินเฉพาะดอกไม้สีแดงเท่านั้นนี่ก็เลยมาสังเกตดูดีๆว่าฟิตเดอร์ส่วนใหญ่เป็นสีแดงที่นี่เขามีฟิตเดอร์ใส่น้ําให้นกเยอะมากเลยอะนี่เป็นรูปนกฮัมมิงเบิร์ดแต่ละประเภทนะคะโหมันมีหลากหลายสีเลยอะแต่เพิ่งรู้มีเยอะขนาดนี้นี่ให้ดูใกล้ๆสวยมากแต่ละตัวว้าวอันนี้นกสายพันธุ์อื่นค่ะแล้วนี่นอกจากคอสตาริกาจะมีฮัมมิงเบิร์ดแล้วก็ยังมีนกทูแคนด้วยนอกจากที่นี่จะมีนกฮัมมิงเบิร์ดน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายแล้วยังมีทางเดินเข้าไปในป่าด้วยค่ะทุกคนแต่จะไม่รู้ว่าในป่านั้นจะมีอะไรบ้างนี่คือบรรยากาศในป่านะคะไปเดินดูในป่ากันดีกว่าโอ้โหป่าจริงๆเลยทุกคนสวยมากอุ้ยอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยดีดูเจ้านกค่ะนู้น่ารักมากเลยเกาะเต็มต้นไม้เลยเดินขึ้นไปตรงนี้กันดีกว่าว้าวจากไม่รู้ว่ามีป่าแบบนี้ให้เดินนะคะแล้วจากก็ใส่กางเกงยีนขาสั้นมาแล้วก็เดินเข้าป่าไม่รู้จะโดนแมงกัดหรือเปล่าเนี่ยโหแต่แบบแต่ในนี้หายใจสดชื่นมากหุยมีนกอยู่ตรงนู้นด้วยค่ะเสียงร้องมันแปลกๆกันไปดูดีกว่าว่านกอะไรเห็นไหมทุกคนมันวิ่งอยู่ข้างในนั้นมันวิ่งอยู่ข้างในว้าวดูอันนี้ค่ะได้ยินเสียงเขียดร้องด้วยค่ะแอบแอบแอบได้ยินไหมทุกคนจ๋าเดินป่าตรงนี้จ๋าต้องระวังนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าไม่ได้เซฟเลยอีกอย่างอะ่ะงูเยอะค่ะจะกลัวเจองูเขียวๆเมื่อกี้ที่น้องเขาบอกกับที่น้องเขาชี้ให้ดูที่หน้าคาเฟ่อะต้องเดินแบบห้ามให้ขาไปถูกกับต้นไม้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรเกาะตามใบไม้อยู่บ้างถ้าสัตว์ไม่มีพิษก็แล้วไปแต่ถ้ามีพิษก็เอิ่มนี่ให้ดูพื้นป่าค่ะชุ่มชื่นชะอุ่มมากที่นี่ฝนตกบ่อยมากเลยเยอะมากนะคะว้าวมีขอนไม้ต้องข้ามขอนไม้ไปเฮ้โอ้ยตรงนี้มีเห็ดหูหนูด้วยใช่หรือเปล่าอะ่ะคล้ายๆเลยนี่ตรงนี้ก็มีโหท่อนไม้แต่ละท่อนคือสวยมากค่ะคนชอบตกแต่งสวนนี่ชอบแน่นอนตรงนี้ก็มีอีกนะคะเห็ดหูหนูอยากกินแต่มันใช่พันธุ์ที่กินได้หรือเปล่าอะ่ะไม่รู้เหมือนกันจากคิดว่าจะเดินลงไปดีกว่านะคะไม่เดินต่อแล้วเพราะว่าแมงกัดอะ่ะดีนะพกยาหม่องมาด้วยดูตัวนี้น่ารักมากเลยจะมาถึง h u m m i n g b i r d Gallery ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะตอนนั้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มสายแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วค่ะที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูเขามอนเตเวเดเลยและเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเดี๋ยวจะจะเข้าไปในคาเฟ่ไปกินกาแฟดีกว่าค่ะเห็นเขาบอกกันว่ากาแฟในคาเฟ่เนี่ยอร่อยมากแล้วประเทศคอสตาริกาเนี่ยก็มีชื่อเสียงทางด้านการปลูกกาแฟค่ะแล้วเขาก็ส่งออกกาแฟอันดับต้นๆของโลกแล้วพี่แท็กซี่ที่เขามาส่งจ๋ามาที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเธอกาแฟที่นี่อร่อยนะเดี๋ยวจ๋าจะไปลองกินดูว่ากาแฟในนี้อร่อยหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรกินบ้างไปกันค่ะนี่บรรยากาศในคาเฟ่ออุ้ยหอมกินกาแฟมากเลยอะ่ะมีขนมด้วยนะคะโอ้ยแต่ละอย่างน่ากินมากเลยอันนี้คือเมนูเครื่องดื่มเยอะแยะเลยอ่ะไปสั่งกันดีกว่า
and cappuccino. Just one? One? Yes. For here to go. Here. And empanada chicken and vegetable. Okay, that's all. 3,650 <coughs> จะแยกไม่ได้มากนะแต่แค่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าหอมค่ะกินกาแฟเข้มมากเลยอ่ะอร่อยดีอืมมามาลองเอมปานาด้าไก่กับ
หลังจากที่ดู Hummingbird เสร็จแล้วนะคะจ๋าก็หิวข้าวอีกแล้วค่ะแล้วก็วนกลับมาที่ร้านเดิมเลยเนี่ยซาบอติโกจ๋าติดใจร้านเนี้ยค่ะกินซ้ำแล้วซ้ำอีกอะ่ะโอ้โอเคว้าวว้าวกระเซียสเหมือนเดิมนะคะสลัดชีสของมอนเตเวเดสั่งแล้วสั่งอีกเพราะว่ามันอร่อยคืออาหารแต่ละอย่างนะคะอร่อยมากแล้วพนักงานก็น่ารักบริการดีแล้วก็แบบราคาอาหารคือมันสมเหตุสมผลแล้วแบบอาหารแบบผักผลไม้เงี้ยมันสดมากเลยอะ่ะคือกินที่นี่แล้วไม่อยากไปกินร้านอื่นเลยวนไปวนมาอย่างนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะติดใจที่ร้านนี้นะคะก็คือนี่เลยน้ํากวานาบาน่าจริงๆเราร้านอื่นก็มีนะแต่แบบไม่รู้ว่าจะชอบร้านนี้กินแล้วมันอร่อยแต่จะคิดว่าจริงๆร้านอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันค่ะจากเคยไปกินร้านอื่นมานะคะจริงๆมันก็แบบคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากแต่ทําไมไม่รู้จากกินที่นี่เรารู้สึกว่ามันแบบโอ้อร่อยอะ่ะแล้วจากก็หาสั่งอะไรแปลกๆตลอดเลยนะคะวันนี้จ๋าสั่งโฮมไรซ์นี่ค่ะไม่รู้ว่าโฮมไรซ์คืออะไรมันมีส่วนผสมหลายอย่างมากทั้งไก่ทั้งกุ้งทั้งข้าวทั้งแฮมทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมารอดูหน้าตากันแล้วเมื่อวานจ๋าก็มากินที่นี่นะคะแล้วจ๋าก็สั่งอันนี้เลยชิฟิติโกอันเนี้ยมันเป็นข้าวต้มอะทุกคนข้าวต้มแบบข้าวต้มจริงข้าวต้มเหมือนไทยเลยแต่ว่าเขาไม่ใส่แบบเนื้อสัตว์ปนเข้าไปข้างในนะเขาจะต้มกับถั่วแดงแล้วถั่วแดงมันก็จะเละๆอะไม่ไม่ใช่เละๆสิเปื่อยๆเออข้าวต้มใส่ถั่วแดงเปื่อยๆแล้วก็ข้างบนเขาจะวางหมูทอดไว้ซึ่งมันก็อร่อยอยู่มันข้าวต้มไทยเลยทุกคนแต่แบบมันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งคือกินข้าวต้มกับถั่วแดงต้มอย่างเงี้ยคือคนไทยเราไม่ชินเนาะคนไทยเราอะถั่วแดงจะทําเป็นของหวานเท่านั้นแต่ประเทศเนี้ยรักการกินถั่วมากค่ะถั่วดําถั่วแดงคือเต็มซูเปอร์มาร์เก็ตไปหมดเต็มร้านค้าเยอะมากที่เมืองไทยส่วนใหญ่เราจะกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคะแต่ว่าที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยจะกินถั่วแล้วก็ข้าวเป็นอาหารหลักที่เนี่ยเวลาจะไปร้านอาหารที่ไหนนะจะต้องมีเมนูถั่วทุกร้านแล้วเมนูแบบส่วนใหญ่เกิน 50% อนะ่ะจะต้องมีถั่วผสมอยู่ด้วยแล้วอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศคอสตาริกาก็คือข้าวผัดถั่วดําค่ะมาใหม่ๆจะก็จะงงๆนิดนึงข้าวผัดถั่วดํามันจะกินได้หรอมันจะอร่อยหรออย่างเงี้ยแต่พอลองสั่งขึ้นมาเฮ้ยก็กินได้อยู่แต่ว่าสาไปคุยกับพี่ๆเพื่อนๆคนไทยนะคะคือแต่ละคนคนไทยเราอ่ะไม่ชินเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบเขาบอกเออไม่อร่อยไม่กินแล้วอย่างเงี้ยแต่จากก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยมากนะทุกคนจากแค่รู้สึกว่าแบบก็กินได้ก็อร่อยดีความแปลกใหม่เป็นความแปลกใหม่ที่อร่อยดีแบบนั้นคนไทยเราส่วนใหญ่จะต้องแบบเอาถั่วดํามาทําแบบข้าวต้มมัดถั่วดําหรือไม่ก็ข้าวเหนียวกะทิถั่วดําใช่ไหมอันนี้ถึงจะอร่อยของเราแล้วถ้าถามว่ารสชาติข้าวผัดถั่วดําเป็นไงก็คือข้าวเอาไปผัดกับถั่วดําแล้วก็ใส่แบบมันรสชาติคล้ายๆซีอิ๊วขาวแล้วก็ปรุงรสอะทุกคนแล้วเขาก็จะกินคู่กับขนมปังปิ้งแล้วก็มีกล้วยย่างแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์ได้ด้วยแล้วก็จะมีไข่ดาวนี่จะกินสลัดละชีสกินกี่รอบก็อร่อยเหมือนเดิมโอ้แกสุดยอดว้าวมีรักกริกว้าวกราเซียสอะไรสนักงานเสิร์ฟน่ารักมากเลยค่ะพูดาวิดาพูดาวิดากราเซียสและนี่ก็คือโฮมไรซ์ที่จ๋าสั่งนะคะหน้าตามันก็คือเข้าผัดดีๆนี่เองแล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อกุ้งนะคะแล้วที่สําคัญจากคิดว่าซอสที่เขาใส่ก็คืออันนี้เลยมันคือซาลซาลิซาโน่ค่ะเป็นซอสชื่อดังของประเทศคอสตาริกาที่เขาทำข้าวผัดถั่วดำเขาก็ใส่ซอสตัวนี้นะแล้วแบบจากคิดว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆจริงๆซอสอันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับซอสถั่วเหลืองค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันนะจะบอกว่าจ๋าติดใจไอเนี้ยไอแกนกลางของปาล์มอร่อยมากค่ะอืมยิ่มยิ่มชีสมอนเตเวเดมาลองโฮมไรซ์กันดีกว่าค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่อืมอืมอร่อยอยู่ค่ะทุกคนมันจะออกเค็มๆอ่ะแต่จะบอกรสชาติไม่ถูกมันไม่ดีเหมือนกับข้าวผัดไทยหรือข้าวผัดจีนนะมันเป็นรสชาติของซาลซาลิซาโน่อะค่ะจะบอกว่าเหมือนซอสถั่วเหลืองเลยร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่นะคะมันจะแบบคล้ายๆกับซอสถั่วเหลืองผสมซอส
แล้วมันแบบจะกรอบกรอบแข็งแข็งอร่อยดีนี่มีกุ้งตัวน้อยๆมินิน่ารักแฮมข้างในเขาผัดมันก็จะมีพริกหวานสับแล้วก็หัวหอมสับด้วยค่ะจ๋าจะบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวมอนเตเวเดนะคะอย่าพลาดร้านนี้ซาบอติโกจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆอร่อยแบบแทบทุกอย่างเลยทุกคนไม่ใช่แทบทุกอย่างอร่อยทุกอย่างที่จ๋ากินเลยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาหารแต่ละอย่างได้เยอะมากอย่างที่วันแรกที่จ๋ามากินอะจ๋าคิดว่าได้จานเล็กๆไงจ๋าก็สั่งโอ้โหสั่งกระจายเลยค่ะทั้งข้าวทั้งซุปทั้งสลัดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบมาถึงแล้วก็อึ้งคือจานมันใหญ่กินไม่หมดร้านนี้จะอยู่ในสถานีรถบัสของเมืองมอนเตเวเดเลยนะคะอยู่ชั้น2ที่ตึกคอมเมอร์เชียลเซ็นเตอร์อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าพนักงานรานีน่ารักทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แบบบริการดีมากแล้วพนักงานหลายๆคนเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะบางคนเขาพูดไม่ได้แต่เขาก็พยายามสื่อสารกับเรามากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้คือแบบแต่ละคนเออน่ารักเอาละค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวจ๋าขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าจะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้จ๋ากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้จ๋าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย